ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സജയ് മാധവൻ അനിമട്രോണിക്സ് എസ് എഫ് എക്സ് ആൻഡ് പ്രോസ്തറ്റിക് ഡിസൈനറാണ് കുറച്ച് അധികം ഇപ്പോൾ കുറച്ചധികം സിനിമകൾ വർക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൈക്കോ എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയാണ് ഡയറക്ടർ മിഷ്കിൻ്റെ തമിഴ് സിനിമ സൈക്കോ അതിൽ ഉദയാനിധി സ്റ്റാലിനാണ് നായകൻ പിന്നെ നിത്യാമേനോൻ അതിഥി റാവു ഇവരൊക്കെയാണ് മറ്റുള്ള നടീതരങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ ഇതാ എൻ്റെ ചുറ്റുമിരിക്കുന്ന ഈ ഇതൊക്കെ കണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രോസ്തറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ തലയൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച പ്രോപ്പർട്ടീസുകളാണ് ഇത് പ്രോസ്തറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലുള്ള ഈ ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള തലകളൊക്കെ വളരെ റയറായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റംസാണ് എക്സ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യൻ ഫിലിമിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ വിരലെണ്ണാവുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇത്രയും ഒരു നല്ല വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് ഈ സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ തലകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കുറേ സീക്വൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിലുള്ള ടെക്നോളജികളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു അതിനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നു അതിനുള്ള കഴിവ് ദൈവം തന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾ സിനിമ ഉടനെ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സിനിമയിൽ കണ്ട് നിങ്ങളൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥ തലകളൊന്നുമല്ല ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്ന തലകളാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഹോളിവുഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസുകളാണ് ഇതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കത് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക്കായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ടച്ച് ചെയ്താലും നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയൽ ഒരു ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സ്കിൻ ടെക്സ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ദൈവത്തിന് ഒന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഒരുപാട് സിനിമകൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ സൈഡുകൾ ഒരുപാട് ടെക്നോളജീസ് ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിനിമകൾ വരട്ടെ എനിക്കും അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിനിമ സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാനുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് നിങ്ങളെയൊക്കെ വിസ്മയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് മാക്സിമം എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാ കഴിയാവുന്ന എൻ്റെ കഴിവുകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വളരെ വലിയൊരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതും എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നത് ബേസിക്കലി ഞാനൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഞാൻ സ്കൾപ്ചറാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് സ്കൾപ്ചർ പഠിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ പെയിൻറ്റിങ്സ് ശില്പകല ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു മേഖല അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു കോളേജിൽ ഞാൻ ഒരു അധ്യാപകനായിട്ടൊരു ഫാക്കൾട്ടി ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു വർക്കിലാണ് ഇപ്പോഴും അതിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് ഈ ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിലൊക്കെ നമ്മളിത് കണ്ടാണ് നമുക്കൊരു പ്രചോദനം ഉണ്ടായിട്ട് ഞാനത് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു റിസർച്ച് അതിനെപ്പറ്റി ശരിക്കും ഒരു വളരെ വലിയൊരു പഠി പഠനം തന്നെ നടത്തി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങളില്ലായിരുന്നു അതിനുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇല്ല അത് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥാപനങ്ങളില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളില്ല വളരെ പിന്നെ ഇല്ല ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നടന്നിട്ട് പോലും കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് പഠിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാൻ വിൻസ്റ്റൺ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന യു എസിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോളിവുഡിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്റ്റുഡിയോയും ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമാണ് അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് അവരുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുകൂടാതെ അവരുടെ ചില പ്രോഗ്രാംസ് കുറേ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഈ
ഇവരൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു കഴിവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കാര്യം ഞാൻ ചെയ്ത വർക്കുകളൊക്കെ അവർ കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക അവർക്കൊരു വളരെ എന്നെ പറ്റിയൊരു നല്ല അഭിപ്രായം തോന്നി അവർ തന്നെ ചോദിച്ചു ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് സാബു സുർ സാറാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമ പോലും ഈ സൈക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിനിമയ്ക്ക് പോലും സാബു സാറാണ് എന്നെ വിളിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് ഉണ്ട് സജീകരിച്ച് ചെയ്യാം ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി പ്രത്യേകിച്ച് അവരെ പോലെയുള്ള വലിയ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഭയങ്കര വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എന്നെ പറ്റി ഇനി കൂടുതലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയണം ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇനി നോക്കേണ്ട ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്താഗതിയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മൈൻഡിലുള്ളത് കാര്യം അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമുക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല അതിനുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് നമ്മളും ചെയ്യാം എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട്സ് എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും മലയാളം സിനിമകളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സിനിമകൾ ഒരുപാട് വരട്ടെ അതിൽ നിന്നും എനിക്ക് അവസരങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും കഴിയണം എന്നുള്ളതുണ്ട് വളരെ റിമാർക്കബിളായിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം മർസലാണ് മർസൽ സിനിമയിലാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ വളരെ വലിയൊരു അവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ സാബു സാറും അതുപോലെ മുത്തുരാജ് സാറുമാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് തരുന്നത് അതിനകത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു ബേബി ന്യൂ ബോൺ ബേബി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ പ്രസവിക്കുന്ന ഒരു സീക്വൻസിൽ കാണുന്ന ആ പ്രസവ സീൻ നിത്യമേനൻ്റെ വയറൊക്കെ കയറെടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള അത് വളരെ വലിയൊരു മൈലേജ് കിട്ടിയൊരു വർക്കാണ് അത് ശരിക്കും ഇവരോട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രചോദനം ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ ആണ് മർസൽ എല്ലാവരും കണ്ട കണ്ട സിനിമയാണ് അറിയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു വർക്ക് വളരെ വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടു പോയിൻറ്റ് ഓ എന്തിൻ്റെ ടു പോയിൻറ്റ് ഓയിലും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അനിമട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അതിനകത്ത് കുറച്ച് പക്ഷികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആ പക്ഷികളുടെ അനിമട്രോണിക് അതായത് റോബോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് അനിമട്രോണിക് ബേഡുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിട്ട് ആ ബേഡുകളാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചലിക്കുന്ന ബേഡുകൾ ഇത് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ മുത്തരാജ് സാറ് തന്ന ഒരു ഓഫറാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അനിമട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് അത് വേറൊരു അത് റോബോട്ടിക് സൈഡിൽ വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ശങ്കർ സാർ ഉൾപ്പെടെ എന്നെ ഒരുപാട് അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് പുള്ളി ലൊക്കേഷനിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത ആ വർക്ക് ആ ബേഡിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന റിമോട്ട് കൺട്രോളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ബേഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശങ്കർ സാറ് പറഞ്ഞത് കൊള്ളാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോളിവുഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഒരു ആളുണ്ടല്ലോ എന്ന് അത് വളരെ വലിയൊരു എന്താ പറയുക അപ്രീസിയേഷനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു അംഗീകാരമായിട്ടാണ് എനിക്കത് തോന്നുന്നത് കാര്യം അദ്ദേഹം പൊതുവെ അങ്ങനെ നല്ല കഴിവുള്ള ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ നല്ലപോലെ അംഗീകരിക്കാറുണ്ട് അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതെനിക്ക് അവിടെ ലൈവായിട്ട് എനിക്ക് അവരുടെ അസിസ്റ്റൻസൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഇങ്ങനെ സാറ് അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നല്ലൊരു ചെറിയ വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനകത്ത് പക്ഷേ എങ്കിലും ആ ചെറിയൊരു വർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് നല്ലൊരു അംഗീകാരം കിട്ടി ഇത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ കടമറ്റത്ത് കത്തിനാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോ സ്റ്റേജ് ഡ്രാമ ശരിക്കും അത് വളരെ വലിയൊരു ക്രാഫ്റ്റാണ് അത് അനന്തപത്മനാഥൻ ചെയ്യുന്ന പഴയ കടമറ്റത്ത് കത്തിനാർ തന്നെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു യക്ഷിയുടെ ഒരു പ്രോസ്തറ്റിക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയായിരുന്നു ഞാനത് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് അനന്തപത്മനാഭൻ അറിയാം പുള്ളിയാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ